Tudo bom, meus queridos? Então, continuando a parte sobre os nossos riscos, agora entrando na análise quantitativa dos nossos riscos, que é a vigésima primeira parte, que faz parte da nossa playlist sobre gerência de projetos e sobre o nosso nossa parte, na verdade, de planejando o projeto 3D4. Então, a gente vai conversar um pouquinho como que a gente efetua essa análise quantitativa dos riscos, já que na anterior a gente falou bastante sobre a análise qualitativa, que é um dos principais pontos, né? além da identificação dos próprios riscos. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado no canal. Então, pessoal, dando continuidade, no vídeo anterior a gente conversou um pouquinho sobre a análise qualitativa dos riscos, sobre algumas matrizes de ameaça que vocês podem gerar, né? que é a questão da probabilidade que vai ter as nossas ameaças e as oportunidades, e aí no decorrer, como eu disse, no final de todos esses vídeos, eu vou gravar para vocês um vídeo extra ali sobre como criar aquela matriz, mas vamos nos deter agora na nossa décima primeira parte, que é como realizar a análise quantitativa dos riscos. Então assim, ó, como que nós vamos analisar numericamente os efeitos dos nossos riscos identificados? No vídeo, no vídeo não, nos vídeos anteriores, nós conversamos sobre como planejar os riscos, depois como identificar os riscos, no anterior, como analisar qualitativamente os riscos. Então, para trazer para análise quantitativa, nós devemos ter essas análises anteriores, essas identificações. É claro. E aqui a gente deve julgar o mais importante, que são riscos de média e de alta probabilidade. Então, assim, ó, probabilidade não, probabilidade ou prioridade, como vocês queiram, né? Então, assim, ó, esse processo tem como objetivo analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto e, normalmente, sucede análise de riscos priorizada pelo processo da análise qualitativa. Então, como eu disse, vem a análise qualitativa e agora vem a quantitativa. E esse processo é menos subjetivo que a análise qualitativa e representa uma maior aproximação quanto à probabilidade de impacto do risco. E aqui entra do, uma dica e um ponto de atenção. A dica é, dá mais trabalho ao gerente do projetos, mas é melhor realizado para realizá-lo para os riscos de alta prioridade. E atenção para alguns casos, que pode não ser necessário realizar a análise quantitativa dos nossos riscos. Como sempre, nosso material tem entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Como entradas... Nós temos os nossos registros dos riscos, né? que é como nós identificamos os riscos, depois o nosso plano de gerenciamento dos riscos, que foi obtido lá na, no nosso, se não me engano, no vídeo de número 18, 18 tá? porque o 19 era da identificação dos riscos. Então lá nós fizemos, e, na verdade fizemos não, lá a gente conversou sobre como categorizar ou como deixar a priorização para depois ir categorizando cada um deles, bem como o plano de gerenciamento dos custos, porque um risco pode gerar um custo no projeto ou no orçamento, ok? E também nós temos a questão do nosso cronograma, daí entra sempre nossos fatores ambientais da empresa, que é bom de sempre ter históricos, não vou ficar repetindo, como repito em todos os vídeos, ok? Bem como os ativos e processos organizacionais, que é sempre a mesma coisa, como vocês já utilizaram em projetos anteriores, os documentos que vocês têm para preencher e utilizar... Certo? E aí nós entramos nas nossas ferramentas e técnicas. Que é como essas entradas, com essas entradas em mãos, né? Como que o gerente de projetos pode realizar essa análise quantitativa dos riscos? Então, uma das formas é a, é a técnica da coleta e apresentação de dados. Ela pode ser feita através de entrevistas, distribuições de probabilidades, na qual a distribuição de probabilidades ela representa a incerteza em relação a valores como duração e custo. Eles são amplamente utilizados na modelagem e simulações, que é muito importante isso aqui. Ó. Se vocês têm dados históricos, ou como eu digo, dados de projetos anteriores, vocês podem fazer modelagens para projetos similares, com contextos similares e iguais, certo? E fazer essas simulações. Para quem não sabe o que é um contexto situacional, aproveita e procura aí na playlist do canal que tem explicando como que é um contexto situacional e um exemplo de contexto situacional, certo? Outra questão, ou de, outra questão não, outra técnica que nós temos é técnica de modelagem e análise quantitativa dos riscos por parte de análise de sensibilidade, modelagem e simulação, por exemplo, utilização da, da técnica de Monte Carlo, 
e na área de valor monetário esperado, VME, ou que vem da sigla Expected Monetary Value, né? Que é o que tu espera e vai ser, ge vai ser gerado, né? O valor monetário esperado daquela análise, certo? E, e no, no qual essa última, que é a VME, é um conceito estatístico que calcula o resultado médio quando o futuro inclui cenários diferentes que podem ocorrer ou não, ok? Então o VME ele é conhecido por mostrar os valores das oportunidades em positivo e os valores dos riscos em negativo. E o uso é mais comum desse tipo de análise é quando se utiliza uma árvore de decisão. Para quem não conhece quem tem árvore de decisão, tu pode fazer lá o levantamento lá no topo, né? E tu vai jogando para cada lado da árvore e vai jogando uma probabilidade, um valor positivo e negativo que vai ter de cada lado da nossa árvore, quando vai construindo ela, né? O que pode ocorrer no projeto. E como sempre, entra a opinião especializada, né? A opinião especializada é muito importante e ela é provinda de projetos anteriores e até da questão do know-how das pessoas com o tempo que vão criando em analisar os riscos uh, em um projeto. E como saídas, nós podemos compor sempre a atualização dos nossos documentos, nos quais nós temos ali, ó, o documento de registro de riscos, ele continua sendo o documento mais importante do gerenciamento de riscos, que nós falamos dele lá no planejamento dos riscos, em como planejar os riscos. E após análise quantitativa desses nossos riscos, ele precisa ser atualizado, incluindo o relatório quantitativo dele, né, e pode conter alterações significativas nos seguintes conteúdos. Na nossa análise de probabilidade do projeto, onde são feitas diversas estimativas dos nossos resultados, dos custos do cronograma, da probabilidade de atingir os objetivos do custo e tempo, de acordo com os resultados das estimativas de ocorrências dos nossos riscos, da lista priorizada dos riscos quantificados, das tendências nos resultados da análise quantitativa desses riscos. E também, novamente, vocês podem... Pessoal, porque nesse material aqui ó, é uma conversa nossa com algumas sugestões de entradas, do que é análise quantitativa de risco, certo? Que, como vocês podem fazer, lembrando, na análise quantitativa, vocês devem efetuá-la sempre riscos de alta probabilidade ou prioridade, como vocês queiram. Podem fazer sobre os de média também, não é muito aconselhado fazer sobre os de baixo para vocês não perderem muito tempo, mas os de baixo vocês devem acompanhá-los, tá? Mas não precisam fazer toda essa análise. E lá no livro do PMBOK da quinta edição 2013, no capítulo 11, ele fala bem, bem mais e tem bem mais exemplos sobre gerenciamento de riscos em projetos. Então lá ele fala e se detém bastante nessa parte da documentação desses riscos, em como fazer algumas coisas. Mas é óbvio, lá não fica falando sobre ferramentas e técnicas, nem sobre esse nosso bate-papo. Lá é um guia, né? Então, ele é um guia de como fazer essa parte de análise quantitativa dos riscos, ok? Então, lembrando, pessoal, para quem não se inscreveu no canal, aí aproveita, se inscreve, né? curte, deixe aí nos comentários se está gostando ou não do material, como eu já disse em vídeos anteriores, isso é muito bom para a gente que grava esses vídeos para vocês, tá? para ter esse feedback, se esse material está sendo útil para alguém, né? E lembrando, se tu quer saber mais, aproveita aí, então curte esse vídeo, continua assistindo as playlists desse canal, pode impor sugestões aí na comunidade de novos conteúdos. Para quem não sabe, a comunidade, vocês podem abrir pelo celular de vocês ou pelo canal, de bem do lado direito, quando vocês entram no canal, vocês podem ver escrito lá comunidade, ok? Lá vocês podem colocar algum comentário lá ou no próprio vídeo de algum outro assunto que vocês queiram, queiram saber um pouquinho mais sobre ele. Porque depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração para todos e até mais.